得知量子即将被日本人枪毙的消息，我心急如焚。我告诉自己，这一次我一定要救出量子。回包厢去，不许出来。比我更清楚。
，怎么了？怎么回事啊？不知道啊。不是怎么停车了？这么下去什么时候才能到凤阳啊？这我又不是驾驶员，我怎么晓得呢？那现在怎么办啊？就等看状况呗。行，那有什么事你可急着叫我啊，东哥。知道了。今のところはまだです。あいつの連れは？行かられました。たった一人ですか？そうです。あのやり方、コリンハエタと思います。あいつらの力は我々を脅かせないんだ。心配することがありません。国際反生物兵器調査会も来てる。それはもっと心配だ。この以上止まったら、一般乗客は疑い始めるかも。もう一言やれ。わかりました。心善，共同兴邦，所以才有伟大的南满铁路和豪华的亚细亚号列车，而这个却要破坏这个和平繁荣。他自不量力，想用炸弹炸掉亚细亚号列车，让大家埋葬在风景如画的。满洲国的土地上，对待这样的恐怖分子，我们关东军是绝对不会放过的。军人的天职就是要保护大家的安全，所以今天要将他处决。咱们呢？你问我，我问谁呀？啊，是啊，啊，八格雅路到底什么意思啊？恭喜发财嘛，对吧？八格雅路，恭喜发财嘛。那说恭喜发财，凭什么打咱们呢
，又怎么说小日本不是人呢？哎呀，还真不是人。啊，黄军师呢？司令，我在这儿呢。司令，司令，我在这儿呢。你去哪儿了？不是，不是，我一直在那儿呢。黄军师，啊，现在我们上不去火车了。该咋办呢？车头上不去了，咱们可以去车尾试试。哎，那活人还能尿憋死？行吧，咱再试试。走，咱回去。必须得死。哥，这是什么意思？什么意思？我都还没问你为什么要跟踪我呢。误会，董哥。是啊，误会。你说这是误会
，别撤！张局长不接电话，我们去好好会会这个张局长帅，张局长在哪儿想到，为日本关东军奉献一生，最后却死在日本人的手下，渡边竟然下此狠手，学生无能为力，只能眼睁睁看着你，学生只有颠沛流离，等你松养，才能过活于期。没想到。医生，食堂さん人たちを助けるには何か方法がある干了。何をするんだ。女の容疑者を捕らえたようです。覚悟。手伝で行け。はい。
说吧，谁带你来的？你到这里要找什么？我真没想到，你们真的在这个地方用活体进行病毒实验。你们就没想过，要是让国际反生化调查组知道了，你们会有什么样的后果吗？你觉得你还能从这出去，告诉那些反生化小组吗？嗯？说吧，谁派你来的？我说了，你又不会放我走，我为什么要告诉你啊？说说看，也许你说的东西对我有价值，我可以考虑放你走。真的吗？当然。你确定你有资格放我走？你什么意思？在这儿好像你说了不算话吧？刚才听他说，你们把他老师给杀了，还是你亲自下的手？我真没想到，你们日本人还自相残杀啊！还是你亲自动的手？你怎么能对自己手底下的人那么狠心呢？啊，你还是……你信不信，我可以现在就杀了你？嗯没事吧？刚才摔吧。起来到底是谁？为什么要救我？你快走吧，趁他们还没有发现之前。你是中国人，我不管你为什么要帮日本人做事情，但是我告诉你，现在外面已经有部分乘客感染了病毒。如果你不想看到你的同胞一个一个无辜的死去的话，你告诉我怎么救他们？病毒传播途径。是靠血液，可以透过伤口入侵人体。病毒入侵后，会出现呼吸困难、汗流浃背等症状。严重时，内脏开始出血，会出现频繁呕吐，然后就是意识消失、昏迷不醒。最后，出现狂躁兴奋状态时，就代表感染者距离死亡不远了。那解药在哪？应该有抗病毒血清的呀。这是。
是老师生前研制的抗病毒血清，但因为制作的时间仓促，来不及验证其疗效，老师自己也被感染了。老师给自己注射了一针，但还是没有救活自己的命，只是延缓病症发作的时间。这一根针剂根本就不够，外面有很多乘客都感染了病毒、啊。一支针剂只够一个人，这是最后仅存的一支了。好，我出去。好，我出去。我要出去。好，我出去。好，快点把我们放出去吧。大家不要急，千万不能急啊。我姐姐一定会回来的，你们要相信我。她出去那么久，都没有回来，肯定不会有救我们了。放我们出去！如果我现在让你们出去，你们只会让日本人打死，因为我们身上都有传染的病毒。如果在这里，我们还有活的机会。都别激动，加快血液循环，只会死得更快。我不要死在这儿，我要见我娘，娘。要想活命，就安静下来。你怎么会知道这么多？你是谁？路，火车都开得这么慢，这就是证据，你拿去吧。这是什么？老师是唯一完整理解此病毒公司的专家，但不久前被黑鸭所杀。如果老师和黑鸭在途中不幸死亡，就必须对此病毒公司进行完整的保存。所以日本人就把完整的病毒公司图谱刻在这个黄金吊坠上，然后运来运送。黄金吊坠共有十二枚，分别为十二生肖，背面刻着公司图谱。日本人为什么要用这种方式运送病毒公司图谱呢？已经有国际反生化武器调查小组在寻找此事证据。日军秘密将病毒公司刻在黄金吊坠上，掩人耳目。那这些黄金吊坠每一枚都是一个完整的病毒公司图谱，还是说要把这十二枚黄金吊坠连在一起才是？不清楚，我只知道这十二枚吊坠。都在这趟旅程上。我要怎么样才能找到那十二个人呢？那些最不像乘客的乘客，还有死也不下这趟列车的乘客，就是戴金者。我其实是个孤儿，帮日本人做事，因为报答老师的养育之恩。我不想有人因为病毒而死掉，留下太多像我这样的孤儿。其实刚才在餐车，你已经发现大家感染病毒了，对吧？
信过这个吗？我叫史蒂夫·兰德，别怕，我是来救你的。你不会死，按照我说的做。相信我，闭上你的眼睛，你只是慢慢的睡着。忘记你现在所有的痛苦，去做你想做的事情。你不知道这个吊坠的故事，因为这是个秘密。我把我的秘密和你分享，你要告诉我你的故事和你的秘密，可以吗？你们上车的目的是什么？国民党要炸车，我们是来阻止他们的。你的真实身份是什么？冰城抗联特工队，三招。你们又有几个人？五人。之前要炸死日本的那个，也是你们抗联的。他是亮子。你姐姐也是抗联的。他不是我姐姐，他是冰城抗联特工队队长林。子君，林子君，啊，待我像弟弟一样。我从小就是个孤儿，要不是他，我早就死了。因为他，我加入了抗联。你们为什么要上这趟列车？车上有黄金，有人要炸车。抢黄金，栽赃抗联，抗联其他的人呢少々とのお願いします。はい、渡辺少様、牛もなくした。敵が隠しているなかなか見つかられません。列車を徹底的に捜査しろって命令した。申し訳ありません。兵力支援お願いします。都会起来了哇！我带西瓜去干你一起吃吃嘛。啊，都，特别是高头民们，都该嘛的，来守门，守得住。嗨，阿里亚多，谢谢。